ரஜினிகாந்த பத்தி பேசிருக்க ரஜினிகாந்த் கும்பிடாத தெய்வமா இல்ல ரஜினிகாந்த் கும்பிடாத முருகன் பேர் கொண்டவர் இல்ல முருகனே கூட பிஜேபி தலைவராக இருந்தார் ஆனா எல் முருகனே பிஜேபி தலைவராக இருந்தார் மிகப்பெரிய ஒரு கண்டனம் வணக்கம் சார் கடந்த வாரம் ஒரு நிகழ்வு ஜி தமிழில் ஒரு ஜோதிடர்களுக்கும் பொது ஜனத்துக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு நடிகரை கூட்டிகிட்டு வந்து அவருக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து அவரை பேச விட்டு நம்மளெல்லாம் ஒரு மாதிரி தர்ம சங்கடத்தை கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க இதை பற்றி உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கலந்து விளையாடணும்னு நினைக்கிறேன் சார் உங்களுடைய பார்வை சார் பொதுவான நிகழ்வு ஒரு தொலைத்தொடர்பு துறை ஒரு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் ஒரு நல்ல நிகழ்வையும் ஒரு புரிதலையும் ஏற்படுத்தணும்னு தான் அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே அது ரேடியோவாக இருக்கலாம் தொலைபேசியாக இருக்கலாம் வானொலிகளாக இருக்கலாம் நிகழ்ச்சிகள் வந்து அப்படிதான் இருந்துச்சு இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது இந்த கடந்த வாரத்தில் நடந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் பேர் கூட நான் சொல்ல விரும்பலை அவருக்கு முன்னாடி வந்து அவர் பேசுனது சரியா ஏன் அவ்வளோதான் அவர் பேசுனது சரியா தவறான்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை இந்த ஒருமையில் பேசுகிற விஷயங்கள் வந்து பொதுவாகவே அது நல்ல ஒரு குணம் கிடையாது இது ஏன் இப்படி ஒரு பேச்சு நடந்தது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த நிகழ்ச்சியை முன்னடி ஒருத்தர் தொகுப்பாளர் இருந்தார் ரொம்ப நல்லா பண்ணார் நல்லா ஒரு ஹிட்டு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் இது இதே மாதிரி தான் எல்லா ப்ரோக்ராமும் வந்துச்சு ஆனாலும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு காரசாரமான விவரங்கள் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நிகழ்வு இருந்துச்சு இப்போ அந்த தொகுப்பாளர் வந்து வேற இன்னொரு செய்தி இன்னொரு தொலைக்காட்சி போன உடனே இந்த நிகழ்ச்சியை பிரபலப்படுத்தும் எப்படி இந்த நிகழ்ச்சி இப்படி பண்ண நம்ம பேசுவோம்ல அன்னைக்கு இல்லைன்னா இந்த ஒரு நடிகருக்கு நம்ம ஒரு கண்டனத்தை தெரிவிப்போம்ல நம்மளும் ஒரு ஜோதிடர் நம்மளும் ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டனத்தை தெரிவிக்கணும்னு தான் அந்த வீடியோவை பதிவு பண்ணுறோம் இப்போ அந்த நடிகருக்கு உண்மையிலே வந்து விளக்கம் கேட்கலாம் என்னுடைய பார்வை என்னுடைய புரிதல் இப்படி இருக்கு நம்புறத நம்பாத அவங்களுடைய கருத்து சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து இதுல வந்து ஏன்னா நான் வந்து இப்படிதான் இருப்பேன் நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும்னு எந்த ஒரு நிகழ்வும் யாரும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு மதமும் ஒவ்வொரு கோட்பாடு இருக்கு இல்ல இல்ல நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் ஒருத்தர் வந்து அசைவம் சாப்பிடல ஒருத்தர் அசைவம் சாப்பிடறாருன்னா இல்ல இல்ல நீங்க அசைவம் சாப்பிடக்கூட நான் அசைவம் சாப்பிட மாட்டேன் நீங்களும் அசையம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றது எப்படி இது இருக்கு அடுத்தது வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு பேசப்படக்கூடிய பொருளாக மாறணும் இது இது முன்னாடியே கையில் எப்படி முன்னாடி என்ன நடிகர்கிற ஒரு போர்வை இருக்கு அழகாக அந்த ஸ்கிரிப்டும் நடிச்சுட்டு போயிட்டார் என்ன அது அது என்னமோ வந்து என்னென்னமோ விவாதங்கள் இருக்கு நம்ம இதை பத்தி நிறைய அவர் பேசுன விஷயங்களை பத்தி பேசணும் அந்த நிகழ்வுகளுக்கு வந்த அத்தனை பேருமே வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு சில பேர் நான் ஸோ எல்லாருமே சொல்லலை ஒரு குறிப்பிட்ட சில பேர் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நளினி ஒரு நடிகர் வந்திருந்தாங்க அஸ்டனாங்கிற ஒரு நடிகர் வந்தாங்க மற்ற ஏனைய நடிகர் நிறைய பேர் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் இவங்க எல்லாமே ஜோதிடத்தை நம்புவாங்க இவங்க எல்லாருமே ஜோதிடத்தை நம்பக்கூடியவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்க்கக்கூடியவர் அன்றாட வாழ்க்கையை பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் அவங்க கருத்துக்கள் அழகாக தான் பதிவாயிருந்தது இவங்க ஜோதிடத்துக்கு ஆதரவாக பேசுனாங்கன்னு நான் சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம என்னென்னா இதில் என்ன விஷயம் எனக்கு இது பயன்பட்டுச்சு இது எனக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த பரிகாரங்கள் இதை பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு ஏதோ ஒரு சில பரிகாரங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து நான் அடிக்கடி நம்ம பரிகாரத்தை பற்றி பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் பரிகாரங்கள் அப்படின்னா கா ஒரு ஒருத்தருக்கு பதினொன்றரை மணிக்கு தான் பஸ் வரும் நம்ம அப்படியே ஒரு வகுப்பில் தான் சொல்லுவோம் அந்த பதினொன்றரை மணிக்கு பஸ் வரும் நான் ஒம்பது மணிக்கு உங்கள்கிட்ட வர்றேன் எனக்கு உடனே பஸ் வரணும் எனக்கு ஒரு பரிகாரம் பண்ணுங்கண்ணா அம்மா நம்ம அச்சே லக்கண பத்தியத்தில் என்ன சொல்லுவோம் ஐயா உங்க பஸ் பதினொன்றரை மணி தான் வரும் இப்ப நீங்க என்னதான் பரிகாரம் பண்ணாலும் பதினொன்றரை மணி தான் வரும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் சரி அப்ப அந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இல்ல அந்த ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு வேற ஒரு நிகழ்வு பயன்படுத்திங்க 
இந்த ரெண்டு வருஷம் வேலை கிடைக்காது இந்த டெம்பரவரியாக இந்த வேலையை பார்த்துங்க இது ஒன்று கரெக்டாக பதினொன்றரை மணிக்கு பஸ்ஸு போனது பிறகு இன்னும் வந்து நின்றுட்டு சார் என்னை பஸ்ஸில் ஏற்றி விடுங்கன்னு சொன்னால் எந்த பஸ்ஸில் ஏற்றி விடுறது காலம் கடந்து முப்பத்தேழு வயசு சார் இதில் கல்யாணம் ஏதாச்சும் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா இதாவது பரிகாரம் பண்ணலாமா ஏங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசில் கல்யாணத்தை பற்றி கேட்க வேண்டிய வயசை விட்டு விட்டு முப்பத்தேழு வயசில் பரிகாரம் பண்ணால் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே இது என்ன சொல்கிறது ஏன்னா சில நிகழ்வு நம்ம மாற வேண்டிய இடத்துல நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளே ஒரு புரிதலை வர வைக்கணும் இது நமக்கள்கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும்னு தான் நம்ம இவ்வளோ நிகழ்வு பதிவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பரிகாரம் நான் இருக்குது காலைல பதினொன்றரை மணி பஸ் வரும் அந்த பதினொன்றரை மணி நீ போ பஸ் கரெக்டாக வரும் நீ அந்த பஸ்ஸில் ஏறு அதானுங்க நம்ம சொல்கிறோம் அதெல்லாம் இல்லைங்க நான் உடனே இப்போ எனக்கு பதினொன்றரை மணி பஸ்ஸு போயிட்டேன் எது பதினொன்றரை மணி குழந்தைன்னுக்கிட்டு எனக்கு பஸ் இப்போ வரணும் நீங்கள் என்ன வேணாலும் செலவு பண்ணுறேன் எப்படி என்ன வேணாலும் செலவு பண்ணுறேன் அது எப்படிங்க வரும் இந்த பரிகாரத்தை பற்றி பேசணும் இதை சொல்லி தான் ஆகணும் கரெக்ட் அடுத்தது வந்து இந்த நடிகருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கிரிப்டை அழகாக அவர் பதிவு பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து எதிர்பார்த்ததை விட எப்படி எதிர்பார்த்ததை விட எல்லாரையும் பார்க்க வைக்கணும் அப்படின்னு அது என்னமோ வந்து இந்த ஜோதிடர்கள் வந்து அப்படியே என்னமோ வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரியல பிறக்கிறதுலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் ஜோசியம் தேவை ஜோதிடர் தேவை காலம் காலம் எல்லோரும் பொதுவானதுங்க இதில் என்ன இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் நேரம் சரியில்லைன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ தான் அந்த வாக்கில் வந்து வாயில் வந்து இந்த ஜோசியம் வாயில் விழணும் விதி இது இது பேசினார் பேசலைங்கிறது சரி தவறு நான் சொல்ல வரலை ஆனால் அவன் ஒருமையில் பேசினதான் நான் தவறுன்னு சொல்கிறேன் அவன் பேசலாமா அப்படின்னா இப்போ நான் நம்ப மாட்டேன் இந்தந்த விஷயத்துக்கு நீ பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் இந்தந்த விஷயத்த நீங்கள் சரி பண்ணுங்க இந்தந்த விஷயத்த நீங்கள் சரி பண்ணால் என்ன நல்லாயிருக்கும் எனக்கு இதிலெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை நடந்தவங்களுக்கு <laughs> 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 அதில் அங்கே உள்ளார இருந்தவங்களுக்கு மட்டும் தான் என்ன நடந்துச்சு என்ன பேசுனாங்க என்ன போனாங்க என்ன வந்தாங்க இவங்க என்ன பேசுனாங்க ஏதாவது சொன்னது எதோ வந்திருக்கோம் வந்திருக்காரு இவங்க கண்டிப்பாக போயிருக்கணும் போனது கரெக்ட் இது போன சரி தவறுலாம் சொல்ல கண்டிப்பாக போன சரியான விஷயம் பேசுனது சரியான விஷயம் வருது வரலை நான் வந்து அதை சொல்லியிருப்பேன் இதை சொல்லியிருப்பேன் அப்படி பண்ணியிருப்போம் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லா நிகழ்ச்சியும் இப்படி தான் நடக்கும் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் ரெக்கார்டிங் பண்ணும் நாற்பது நிமிஷத்தில் என்ன போட்டிருப்பாங்க யார் பேசின அங்கே வந்திருக்கோம் யார் பேசின வந்திருக்கோம் இதில் இவர் பேசினத்தை ஹைலைட் பண்ணி இது ஒரு பெரிய ஒரு மாஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னே பிரச்சனையை உண்டு பண்ணணும் இதை வந்து ஒரு இவ்வளோ ஜ நக நடிகர்கள் வந்து பெரிய பெரிய நடிகர்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடம் ஆன்மீகம் பயபக்தி பக்தி இன்றைக்கி எத்தனையோ இப்போ ரஜினிகாந்தை பற்றி பேசியிருக்கா ரஜினிகாந்த் கும்பிடாத தெய்வமா இல்லை ரஜினிகாந்த் கும்பிடாத நம்ம இமயமலைக்கு போகும்போது மகாவதார் கோவையில் வந்து அங்கே ரஜினிகாந்தை பற்றி நம்மகிட்ட பேசுகிறாங்க ரஜினிகாந்தோட நண்பர் அங்கே சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இதெல்லாம் வந்து எங்கே இமயமலையில் நான் வருஷங்களா எத்தனை ராஜாக்கள் உபயோகப்படுத்தின விஷயங்கள் எவ்வளோ அழகான விஷயங்கள் எவ்வளோ அற்புதமான நிகழ்வுகள் இருக்குது காலத்தை பார்த்து 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 நடந்து போகிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இவர் குணச்சித்திர நடிகர் தானே அழகாக குணச்சித்திர மாதிரி அதை வந்து ஏதோ வந்து ஒரு டிவி சீரியலில் நடிக்கிற மாதிரி இதில் வந்து ஏதோ பத்து நிமிஷம் அப்படியே பேசிட்டா வந்து அது அவர் கொடுத்த ஒரு நிகழ்வு அவர் கொடுத்த வேலையை செஞ்சுட்டார் செஞ்சுட்டார் ஆனால் வந்து இது உண்மையிலேயே அது வந்து நீ வாழ்க்கையில் மட்டும் இல்லை நிஜத்துலேயும் நிறைய இடத்துல நீ வந்து டிவி சீரியலில் மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையிலையும் நீ நடிக்கிறாங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் சரி சார் எனக்கு ஒரு கேள்வி அவர் வேணா ஒரு ரெண்டு நியாயமான கேள்வி வைக்கிறாரு அதுக்கு அங்க பதில் சொல்றதுக்கு அந்த தொலைக்காட்சி இடம் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம சொல்லுவோமே கண்டிப்பா சொல்லலாம் இப்ப அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டாரு சுனாமி வந்தது முன்கூட்டி சொன்னீங்களா எத்தனை பேரும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் நம்மளே கூட நம்ம அதை பற்றி பேசியிருக்கோம் நம்மளே அதை பற்றி ஆய்வு பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ பேர் வெளியிட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ ஆய்வுகள் வந்துக்கிட்டு தான் நாங்கள் இருக்கு பதில் சொல்ல அங்கே விடல இல்லை இல்லை நம்ம நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம நமக்கு இருக்க நியாயங்களை நம்ம நமக்கு இருக்க வழிமுறைகளை நம்ம விளக்கம் சொல்லுவோம் ஆமாம் 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 
நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொன்ன விஷயங்கள்ல நம்ம எல்லாருமே பதிவு பண்ணியிருப்போம் அதேமாதிரி நம்ம ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில் வந்து நம்ம வந்து இந்த கொரோனாவுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு நான் மதுரையில் கூடிய பொன்னையா சுவாமிகள் எல்லாருமே உட்காந்து ஒரு பயிற்சியில் பேசி குடு பயிற்சியில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிரளயமான ஆண்டு அப்படிங்கிற இப்போ ஏன் பிரளயமான ஆண்டு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு இருண்ட சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்றோம் எப்படி இருண்ட சூழ்நிலை பொது ஜனங்கள் மக்கள் கூட கூடிய இடங்கள்லாம் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றோம் இது எல்லாமே நம்ம அதை பதிவு பண்ணிருக்கோம் அது பதிவு பண்ணாமலாம் இல்லை அது என்ன அப்படின்னா எல்லாமே இருக்கு நம்ம இந்த வீடியோட பின்னாடி வந்து அதை கிளிக் பண்ண போட சொல்லுவோம் சும்மா ஒரு முப்பது முப்பது செகண்ட்ல அதை போட சொல்லுவோம் இது இது நம்ம தனி நம்ம மட்டும் இல்லை அது இது ஒரு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை கிடையாது நிறைய நிகழ்வுகளை வந்து நம்ம பதிவு பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஸ்டாலின் வந்து முதலமைச்சர் ஆவாரான்னு ஒரு கேள்வி எல்லாருமே இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னு சொல்றாரு அவருக்கு தெரிஞ்சது அவர் சொல்றாரு அவர் அரசியல் வட்டாரத்துல பேசுனது மட்டும்தான் அவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது ஜோதிட வட்டாரத்துல யார் சொன்னாங்கன்றது அவர் கண்ணுக்கே தெரியல நீங்க கூட சொல்லியிருக்கீங்க ஜோதிடர்கள் வந்து நிறைய பேர் அதை சொன்னாங்க ஒருத்த ரெண்டு பேர் கிடையாது ஸ்டாலின் வருவாருன்னு ஒரு கூட்டம் சொன்னிச்சுன்னா வரமாட்டாங்கன்னு ஒரு கூட்டம் சொன்னிச்சு மிகப்பெரிய ஜோசியரே என்ன சொன்னாரு ஸ்டாலின் வரமாட்டாருன்னு சொன்னாரு ஆனா நம்ம ஆனா சொன்னா என்ன சொன்னோம் நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு சீட்டுக்கு மேல பிடிச்சி வருவாரு அப்படின்னு சொன்னோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒரு ஒருத்தரோட வீட்டுல உட்காந்து நம்ம ஜாதா பார்க்கும்போது ஒரு முக்கியமான நபர்களுக்கு ஒரு மூணு பேருக்கு நான் பார்க்கும் போது சொல்றேன் இதை நான் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்து எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நம்பிக்கை இருக்காது இல்லை ஏன்னா அப்போ வந்து ஒரு ஒரு நிலையற்ற வந்து அப்போ வந்து வேற ஒருத்தர் இந்த பிரசாத் கிஷோர் அப்போ வரல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நபர் வந்து அங்கே இருந்தார் அந்த இது அந்த அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுகளை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக அப்போ சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு ஒரு மாற்றம் உண்டு அதில் வந்து நீங்கள் தான் வந்து பெரிய வாய்ப்பு வருவோம் அது நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னப்போ ரொம்ப சந்தோஷம் நடத்த சந்தோஷம் அப்படின்னு நிறைய அங்கே இருந்தால் ஒரு மூணு நாலு பேருக்கு தான் அந்த நிகழ்வு தெரியும் ஏன்னா அது முக்கியமான இடம் அந்த இடத்த யார் அந்த பேர் நான் சொல்ல முடியாது சொல்லிட்டு விட்டால் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலே நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு ப்ரைவேட் யூடியூப் சேனல் வந்து அதை வந்து பதிவும் 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 பேப்பர்லேயும் அது தமிழ் புரசு பத்திரிகையிலையும் அது வந்து வந்துச்சு இன்னொரு நிகழ்வு கூட சொன்னீங்க சார் பிஜேபி தலைவரா அந்த நேரத்தில் வாய்ப்பே இருக்கல ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க அது உங்கள் வாயிலே சொல்லுங்க சார் ஆமாம் ஆமாம் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு இந்தியா கிளேட்ஸில் ஒரு யூடியூப் சேனலில் வந்து பேசும்போது ஒரு கேள்வி அது வந்து அப்போ வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து வானதி சீனிவாசன் தான் தலைவர் பொறுப்பு அப்படின்னு பெரிய அளவில் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க பெண் தான் ஒரு பிஜேபியோட தலைவராக வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து யார் அடுத்த பிஜேபி தலைவர் இவங்க பேசும்போதே அங்கே என்ட்ட என்ன சொல்லி கேட்குறாங்கன்னா பெண் பிஜேபி தலைவராக வருவாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பெண் பிஜேபி தலைவரா அந்த எனக்கு அந்த கொஸ்டின் நம்ம அந்த ஆய்வே பண்ணலை கடைசியாக இந்த ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக அந்த ஃபோன் எடுக்க போகும்போது அன்றைக்கி வந்து பூச நட்சத்திரம் நான் எதார்த்தமாக சொன்னேன் அது வந்து ஆண் தான் வந்து அதுக்கு வந்து பிஜேபி தலைவராக வருவார் அப்போ நான் யார் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா முருகன் பேர் கொண்டவர் இல்லை முருகனே கூட பிஜேபி தலைவராக வரலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் எல் முருகனே பிஜேபி தலைவராக வந்தாங்க அப்போ அவன் எனக்கு உடனே வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நிறைய பேர் வளர்த்து சொன்னாங்க அதுக்கு இது ஒன்று ரெண்டு கிடையாதுங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நிறைய நம்ம பிரசன்னமாக இருக்கலாம் இல்லை ஜாதகமாக இருக்கலாம் நம்ம இந்த இதுலேயே நிறைய பேர் பிரசன்னம் போட்டு கூட சொல்லியிருந்திருப்பாங்க இந்த டிவி நிகழ்ச்சியில் எதெல்லாம் வெளியில் காமிக்கலைங்க எல்லாம் ஜோதிடர்களை வந்து அப்படி இப்படி போனவங்கள குறை சொல்கிறாங்க அங்கே மைக்கே கொடுக்காத ஒரு ஜோதிடர்கள்கிட்ட எப்படி பேசுவாங்க ஒரு பதட்டத்தை உருவாக்கணும் ஒரு ஒரு கோபத்தை உருவாக்கணும் ஒரு ஜோதிடர்கிட்ட ஆப்போசிட்டில் வந்து இதுதான் அந்த நோக்கம் வேற ஒன்றும் கிடையாது இது ஒரு மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படிலாம் கிடையாது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும்னா நிறைய கேள்விகளை கேட்டோம் விழிப்புணர்வு ஒரு ஜோதிடர்கள்கிட்ட இந்தந்த கேள்விகள்லாம் நாங்களுக்கு கேட்க போகிறோம் உங்களுக்கு அதில் வந்து தயார் பண்ணிட்டு தயார் பண்ணிட்டு வாங்க நீங்கள் அதில் வந்து இதை பற்றி நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் பேசுங்கன்னு சொல்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஜோதிடர்களுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு பதினஞ்சு இருபது பேர் தண்ணி அங்கே இருந்துருக்காங்க நினைக்கிறேன் எல்லா ஊர்லேருந்து பயன்படுத்தலாம் இது பரிகாரம் சொல்லி கொண்டு போயிட்டு எப்படி அதில் பரிகாரம் சொல்லி கொண்டு போயிட்டு ஜோதிடம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தால்
நான் பர்ஸு வந்து ஏதோ மதுரையில் வந்து ஒரு ஜோசியர் சொன்னாங்க யாரோ ஒரு யாரோ ஒரு படிக்கணும் ஜோசியர்னு சொல்ல ஏதோ மதுரையில் வந்து ஒருத்தர் போய் பார்த்தா நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா வகுப்பு வாங்கிட்டார் அவருக்கு வந்து இந்த பச்சை கலர் பரிசு பரிசில் வந்து பொது நோட்டு இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ட்ரிபிள் ஒன் ட்ரிபிள் டூ அப்படின்னு இருந்து சின்ன வச்சுருங்க இதெல்லாம் அதை பண்ணு இதை பண்ணு பச்சை கலர் பணம் வாங்கி ஏதோ சொல்லியிருந்துருக்கு இருபது ரூபா நோய் எனக்கு வந்த அம்மா வந்தால் இருபது ரூபா நோட்டு பத்து ரூபா நோட்டு தான் வச்சுருக்கேன் அந்த அம்மா சொல்லுது பாருங்கள் அந்த அந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் யூடியூப்பில் இருக்குது நீங்கள் பாருங்களேன் அது அந்த அப்போ என்னப்படுது அந்த பர்ஸை எடுத்து அந்த அம்மா உள்ளார வச்சுருக்கு எனக்கு கடைசி இன்றைக்கி வந்து பர்ஸு தான் பர்ஸு தான் கிழிஞ்சு போச்சு எனக்கு பணமே இல்லை ஆயிரம் இல்லை ரெண்டாயிரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இது முடிஞ்ச அடுத்த சீனில் இது முடிஞ்சு போச்சு இந்த அம்மா கடைசியாக அந்த ஜோசியர் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் பர்ஸெல்லாம் கிழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா பர்ஸை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரே கைதட்டில் அவங்க சைட்லேருந்து இருக்கட்டும் அதே சீனில் இன்னொரு ஜோசியர் சொல்கிறாரு ஒரு ஜாதக நோட்டு கிழிஞ்ச நோட்டு கொடுத்தோன்னா இந்த ஜாதகம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க பொதுவாகவே ஜாதக நோட்டு கிழிஞ்சிருந்தால் நம்ம அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்படக்கூடிய அமைப்புக்கு ஜாதக நோட்டை புதுசாக எழுதி வச்சிங்கன்னு சொல்லக்கூடிய பழக்கம் இருக்குது இன்றைக்கி எல்லாமே டெக்னாலஜி வளர்ந்து போச்சு கம்ப்யூட்டரில் பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லுது இவர் என்ன சொல்கிறாரு ஏதோ ஒரு கும்பல் கணம் சொல்லி பத்தில் சனி இருக்குது ஆறில் சவா ஏதோ ஒரு கிரகம் சொல்லி நம்ம சொல்கிறார் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்குது வேலையே இல்லை அப்படின்னு சொன்னோடனே அது அந்த அம்மா சொல்லுது எப்படி இந்த பச்சை கலர் மணிப்பரசை வச்சு அம்மா என்ன சொல்லுது திரும்பி நான் யார் தெரியுமில்ல நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் அப்போ மொத சீனில் என்ன சொல்லுது இந்த பரிசில் பத்து ரூபா இருபது ரூபா இருக்குது ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் வழியே இல்லை அடுத்த சீனில் என்ன சொல்லுது நான் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்னால் மினிமம் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா நிற்கிது சயின் கிரேட் டீச்சராக இருந்தாலும் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் சம்பளம் வரும் அது எப்படினாலும் ஒரு பர்ஸ் வாங்க நிலையில் இருக்கேன் மாட்டாங்க ஏமா அவங்க உங்களை யாரும் கூப்பிட்டாங்களா வா வான்னு கூப்பிட்டாங்களா அவங்க கூப்பிடல இல்லை இந்து ஜோசியருமே வந்து இந்த அம்மா வந்து உங்களை யாரும் இல்லை ஒழுவொரு ஒரு நம்பிக்கையை ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்கணும் ஒரு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்தணும் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தணும்னு அந்த அவங்க சொல்லியிருந்தா அந்த விஷயத்தை நீங்கள் செஞ்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கூல் டீச்சருக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் பஸ் வைக்க முடியாது ஒரு ஐயாயிரம் வைக்க முடியாது பத்து ரூபா தாள் வச்சுருக்கேன் இருபது ரூபா தாள் வச்சுருக்கேன் அன்னைக்கு உள்ள பணம் தான் இன்றைக்கி இருக்குது எப்படி மொத ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அடுத்த பேச்சு அடுத்த நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி என்னென்ன பேச்சு நான் ஸ்கூல் டீச்சர் நான் வந்து என்னது டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவார்டு ஆமாம் என்னம்மா அது பேச்சு இது இது அவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா இந்த எடிட்டர் பார்த்தாரா பார்க்கலன்னு கூட தெரியல எனக்கு உண்மையிலே அதை நினச்சாலுக்கு ஒரு ஜீ தமிழ் ஒரு ப்ரோக்ராமில் எனக்கு ஆச்சரியமான ஒரு ஒரு எடிட்டரை பார்த்துருக்கணுமா இல்லையா பார்க்கணுமா இல்லை முதல் சீனில் பணமே இல்லைங்குது அடுத்த சீனில் நான் ஸ்கூல் டீச்சரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ இதுக்கே முரண்பாடு இதுமாரி ஒவ்வொரு நிகழ்வுமே அங்கே வந்து இது எல்லாமே ஒரு புனையப்பட்ட ஒரு இங்கே முழுக்க முழுக்க ஒரு செட்டிங்கில் வந்து இப்படி வந்து இந்த ஜோதிடர்களை இந்த ஜோதிடர்கள் மட்டும் பரிகாரம்னு சொல்லி தான் சொன்னது ஆனால் இந்த பரிகாரத்தை பற்றியே பேசலை ஜோதிடத்தை பற்றியே அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி எல்லாமே நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக இந்த நிகழ்வை கொண்டு போயிருக்கலாம் உங்களுடைய புரிதல்களை இங்கே ஜோதிடர்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் இந்தந்த விஷயங்களுக்கு எங்களுக்கு தெளிவு வேணும் இதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் இருக்கிறீங்க மக்கள் இதை நம்புகிறாங்க விழிப்புணர்வு வேணும் விழிப்புணர்வு வேணும் இந்த விழிப்புணர்வில் வந்து அங்கே அத்தனை ஜோசியரும் போராடிப்பாங்க உட்காந்தவங்க சும்மாலாம் இருக்க மாட்டாங்க ஜோதிடர்களாக பரிகாரம் வாய்ப்பு கிடைச்சாதான் அதில் அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து பிரிச்சு விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய இந்த காதல் சோடிகளை பிரிக்கிறார் அது ஒரு தொழில் பரிகாரமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு அது என்னன்னு தெரியாது என்ன நடந்துச்சு என்ன அவங்க ஜாதகத்தில் இந்த கணவன் மனைவி சேரக்கூடாது அந்த காதல் காதலர் காதலன் காதலை சேரக்கூடாது ஏதோ அமைப்பு இருந்திருக்கு அவங்க பிரிஞ்சிட்டாங்க இதை அவர் ஒரு தொழிலாக பண்ணுறாரு அது ஒரு பரிகாரம் பண்ணுறாரு இதை அவங்க சொல்லும்போது இது சரியாக தவறாங்கிறது நம்ம அப்புறம் ஆனால் இந்த நிகழ்வு இது இது வந்து ஜோதிடத்தில் இருக்கான்னா நம்ம கிரகங்கள்ல சொல்றோம் அப்ப இந்த கணவன் இந்த காதலம் இந்த காதலி நம்ம ஏஎல்பி முறையில இருந்து பரிகாரன்றத நம்மளுடைய பார்வை என்ன ஜனங்களுக்கு
அதையே நீ கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நீ பரிகாரம் பரிகாரம் செய்யலை நடக்கல போல இது நான் இதுக்கு வந்து சாக்கு போக்கு சொல்ல வரலையா நான் ஒரு புரிதலுக்காக தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு செயலுக்கு ஒரு உதாரணத்தை நான் உதாரணம் எழுதுருக்கேன் ஒன்றரை லட்சம் பேர் நீங்கள் படிக்கிறீங்க லட்சம் லட்சமாக செலவு பண்ணுறீங்க ஆனால் படித்த படிப்பு வேலை இல்லை ஏதோ ஒரு வேலை கிடைச்ச வேலையை நான் பார்க்குற சூழ்நிலை இருக்குது அப்போ நம்ம ஒரு ஜோசியத்தை போகிறோம் ஐயா உனக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வராது உனக்கு கம்ப்யூட்டர் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும் நீ கம்ப்யூட்டர் படி நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் வழிகாட்டுறோம் அதுதானே பரிகாரம் படிச்சவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை செய்யணுமே அப்பாவுக்காகவும் அம்மாவுக்காகவும் தங்கச்சியாகவும் அக்காவுக்காகவும் இந்த பையன் குழந்தைங்க இளந் இந்த இளைஞர்கள் படுற பாடு இருக்க என்னங்க அப்போ தாங்க ஜோசியம் தேவைப்படுது அப்போ படிக்கும்போது ஐயா நீ மெடிக்கலிக்கல் படிக்க வேண்டாம் ஐயா நீ இன்ஜினியரிங் ப இது படிக்க வேண்டாம் டிப்ளமோ வந்து ஃபார்மசி படி ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஒரு ஏதோ ஒரு குறைஞ்ச சம்பளத்துக்கு ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நீ வேலைக்கு போயிடலாம் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது சார் அதானே சார் நான் பரிகாரம் சொல்கிறேன் கரெக்ட் படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை இல்லை வேலைக்கு ஏற்ற படிப்பு இது ரெண்டையும் நான் முடிவு பண்ணு இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் எனக்கு மெக்கானிக்கல் நல்லாயிருக்கும் அப்போ மெக்கானிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு எனக்கு ஒத்து போகும் அப்போ நான் மெக்கானிக்கலாக படிக்கிறேன் எதை ஒன்று போட்டால் எப்படி முளைக்குமா முளைக்காதுங்க இவங்க என்னென்ன படித்த படிப்பில் இந்த படிப்பை விட்டுட்டு போக முடியாதுங்க மெக்கானிக்கல் மாட்டிக்கிறாங்க எனக்கு வேலை கிடைக்கல எனக்கு வேலை கிடைக்கல எனக்கு வேலை கிடைக்கல அப்போ ஒரு ஜோசியர் தேவைப்படுறாருல்ல பிறந்த அன்னையிலேருந்து கடைசி நாள் வரைக்கும் ஒரு ஜோசியர் தேவைப்படுறாருல்ல ஒரு வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுறாருல்ல ஒரு ரூட்டில் போகிறோம் அந்த ரூட்டு தெரியலன்னா கேட்டு கேட்டு போகிறோம் இல்லை அந்தமாரி வாழ்க்கையில் ஒரு ரூட்டில் கேட்டு கேட்டு போகிறது தான் ஜோதிடும் இதில் பரிகாரங்கிறது என்ன அப்படின்னா என் வாழ்க்கையில் ஏதாச்சும் சந்தோஷமாக ஒரு நிகழ்வு நடந்துடாதான ஒரு ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு ஒரு மயங்கன ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு குளுக்கோஸ் எப்படி கொடுக்குறோம் அந்த மாரி ஒரு குளுக்கோஸ் மாதிரி ஐயா இந்த கோயிலுக்கு போய் அந்த சாமி கும்பிடு நீ இந்த கா அப்பா அம்மா காலில் விழுந்துரு அப்பா அம்மா மன்னிப்பு கேளு நீ செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு நீ என்ன பொறுப்பாடி நீ உணர வைக்கிறத தான் நம்ம ஜோதிடும் இது தானே சொல்கிறோம் இதுதானே பரிகாரம் ஆமாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு கையில் லேசாக உரப்பொண்டு போச்சு கையில் ஒரு லேசாக காயம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஆயில்மெண்ட் வாங்கி கையில் தடவிடுவீங்களா கையில் பெரிய வெட்டு காயம் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க தையல் போட்டு ஆ அப்போ நீங்கள் வந்து ஐயா உனக்கு கண்டை இருக்குது அப்போ நீ ரத்தத்தை கொடுத்துக்க அதுதான் பரிகாரம் அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய காயம் வந்துடக்கூடாது அப்போ அறுவை சிகிச்சை அது தையல் போடுற அளவுக்கு வந்துடக்கூடாது பாருங்க தையல் போட்டோன்னா எங்கே போகணும் ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும் அப்போ ஒரு ஜோசிய காரண தானே போகணும் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும்போது ஐயா இவங்க புரிதல் வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து மக்கள் கொண்டு சேர்த்துருக்கலாமே இது ஏதோ வந்து ஒன்றுமே இல்லாத இன்னமோ வந்து ஒருமையில் பேசிட்டு போனால் நீ எவ்வளோ பெரிய நடிகராக வேணாலும் இல்லையா நீ யாராக வேணாலும் இரு நீ யாராக தானே அடுத்தவங்களை ஏன் குறைய மதிப்பிடுற அங்கே அதே நடிகர் உங்கள் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய நடிகர் நடிகைகள் அழகாக உட்காந்து சொல்கிறாங்க நான் பார்த்தேன் நான் உணர்ந்தேன் நான் ஒரு நாள் ஒரு ஒரு இந்த அதில் வந்து ஒரு பள்ளியை பற்றி ஒரு அம்மா பேசியிருக்கு அர்ச்சனாவோ யாரோ ஒரு அம்மா பேசியிருக்கு அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா பள்ளி தரையில் எப்பயும் செவத்தெல்லாம் பள்ளி போகும் தரையில் போகும் ஒரு நாள் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் மத்தியான சாப்பாட்டில் உட்காந்துருக்கோம் இலையில் போட்டு உட்காந்துருக்கோம் எல்லோரும் சாப்பிட இலையில் போட்டு வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க யாங்க யாருக்கா வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல நானும் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கு என்ன சாப்பிட போட்டால் சாப்பிட வேண்டியதானே என்னடா அது சாப்பிட இல்லையே நினச்சிட்ருக்கேன் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி என் இலைக்கு அந்த அந்த நான் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி த தரையில் ரெண்டு பருக்க சாத்தை எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க அந்த பள்ளி வந்து சாப்பிடுது அந்த பள்ளி சாப்பிட்டது பிறகு நாங்கள் சாப்பிட்டோம் எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு அதில் வீட்டில் இருக்க ஜீவன் ஏன் ஜீவன் அது இதில் என்ன எவ்வளோ அழகாக நான் கடவுளாக கும்பிட்டா கடவுள் சாமியாக கும்பிட்டா சாமி தெய்வங்களாக கும்பிட்டா தெய்வங்களாக இருக்கு என்னுடைய பார்வையில் அது உயிரினம் பார்த்தா உயிரினம் அவ்வளோதானே இருக்கு என் நானாக அது உயிராக நினைக்கிறேன்னா ஜோதிடத்தை ஏ எப்படி நடக்குது எங்கே நடக்குது நீங்கள் அது அனுபவிச்சு பார்த்ததானுங்க தெரியும் 
தேன் தேன் சொன்னால் அது இனிக்கு தான் கசக்கு தானே எப்படி தெரியும் அந்த தேனை ருசித்தவனுக்கு தானே ஜோசிரங்க ஜோதிடங்க தானே தெரியும் கிரகங்கள் எப்படி வலிமையானது கிரகங்கள் எப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் அது என்ன பண்ணுது நம்மளை சொல்லுவோம்லே மேசத்துக்கு நாளில் ராகு இருந்துச்சுன்னா அரசன் போல் வீடு கட்டி ஆண்டி போல் ஆழ்வான்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நான் நாலு மாடி கட்டினாலும் நிம்மதி இருக்குமா என்ன இது இந்த உணர்வுகளை மற்றவங்க உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது ஏதோ நமக்கு மட்டும் எல்லாமே தெரியும்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ கேள்வியெல்லாம் கேளுங்க ஊடகத்துக்குன்னு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு பொறுப்பு இருக்குல்ல என்னுடைய கருத்துக்களை மக்கள்கிட்ட திணிக்கிறதா மக்களுக்கு நல்லது இதை அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறவங்கன்னு வித்தியாசம் இருக்கு அதுதான் இவங்க மிஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு இதுதான் பிடிக்கும்னு இவங்களே ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டு அதை கொண்டு போய் திணிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க இல்லை இல்லை இதே வந்து அந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்னே இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு அந்த நிகழ்ச்சியில் பேச வைக்க வேண்டியதுனே ஜோதிடம் நீங்க பேசுறீங்க இல்ல எல்லாத்துக்கும் நல்லது இருக்கு கெட்டது இருக்கு எதுல இல்ல அதான் சொல்றேன்ல இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கும் நாலு வருஷம் ஒரு பையனோட காலத்தை வீணாக்குறீங்களா அதுக்கு யார் பொறுப்பு அதுக்கு இத்தனை லட்சம் கட்டி படிக்கக்கூடிய ஒரு பையனுக்கோ ஒரு பொண்ணுக்கு பொறுப்பு இருக்கு எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கு நீங்க படிச்சவங்க எல்லாருக்கும் வேலை கொடுத்தாருங்களா கிடையாது இல்ல எவ்வளோ ஏற்ற இருக்கம் இருக்கு இந்த சமூகத்துல அந்த சமூகத்துல கூடிய அந்த அங்கெல்லாம் பேச மாட்டேங்கிறீங்க அதே ஜோதிடத்துல எத்தனையோ டாக்டர்கள் சில நிகழ்வுகள் மாற்றம் ஏற்படுத்து வக்கீல்களில் ஏற்ற இருக்க ஏற்படுது ஒரு கேஸ் ஜெயிக்கணும்னு நினப்போம் தோக்கும் ஒரு பேஷண்ட் பழச்சிடுவா நினப்போம் தோத்து இறந்து விடுவார் எவ்வளோ நிகழ்வு இருக்குது இவரே எத்தனை ஏற்ற இருக்கும் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு வந்திருப்பார் எட்டாவது படிச்சு விட்டு இங்கே ஊர் விட்டு விடிய வந்து மெட்ராஜில் உட்காந்து போராட்டம் போராட்டம் போராட்டி தானே ஜெயிச்சிருப்பார் நீ இப்போ நாலு வருஷத்துக்கு முடியும் எங்கே இருந்தாலே தெரியல நாலு வருஷத்துக்கு பிறகு நாலு சீரியலில் வந்தோன்னே பெரிய சோசி இது நடிகர் ஆகிட்டார் அவ்வளோ இவரை பற்றி பேசுகிறதே நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இப்போ ஏன்னா அவர் வந்து ஆனால் குருவோட தன்மையில் இருக்கிறாங்க இவங்க குருவோட தன்மையில் இருக்கிறாங்க இல்லைங்கிறதுல இது குருவோட தன்மைக்கு உட்பட்டது இந்த ஜோதிடம் அதோட்டு பேசும்போது அளந்து பேசுங்க இது நான் பாவம் புண்ணியம் அதெல்லாம் சொல்ல வரல நீங்கள் செய்கிறத நீங்கள் அனுப்பிப்பீர்கள் அதே அந்த குணச்சித்திர நடிகர் வருந்த வேண்டிய காலம் வரும் வராமல் போகாது அது என்ன நிகழ்வா ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய ந ஒரு சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜோதிடர்களே இப்போ தான் ஒன்று திரண்டு எவ்வளோ ஜோதிடர்கள் எல்லாரும் ஆட்கால ஒன்று ஒன்று இருந்தாங்க எல்லா ஜோசியரும் ஒரு ஜோசியனை பேசும்போது இன்னொரு ஜோசியன் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய லெவலில் நீ மாறிமுத்து யார் அந்த ஆள் அந்த நடிகர் நடிகர் அவர் ஒரே ஒரு பெரிய ஒரு நல்லது செஞ்சுருக்காருன்னா அது கூட ஏன்னா ஜோசியரெல்லாம் ஒன்று சேர்த்துட்டு இருப்பார் எல்லா ஜோசியரும் ஒன்று திரண்டு நின்று ஒழியே ஒரு குடையின் கீழ் அப்படி குடையின் கீழ் கொண்டாடவே முடியாது ஜோசியர் ஆனால் நீ குடையின் கீழ் கொண்டாந்துட்டீங்க அதுவே பெரிய எங்களுக்கு அதில் ஒரு சந்தோஷம் எல்லா ஜோசியருமே வந்து ஒரு ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணுறது நீங்கள் நினச்சது நடந்துட்டு நாங்கள் நினச்சது நடந்துட்டு இதில் அதுவும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது இங்கே இப்படினாலும் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் சேர்ந்தோம் எல்லா ஜோதிடர்களும் ஒன்று சேர்ந்தோம் உங்களுக்கு ஒரு பாடம் புகட்டுவது இருக்குது உங்களை ஒரு ரெண்டு வாரம் திட்டுனாலும் திட்டட்டும் அப்படி தான் திட்டி தான் நாங்கள் இப்போ மனசை ஒரு ஆறுதல் படுத்திக்கிறோம் நாங்கள் ஆனால் நாங்கள் இன்னமும் ஜோதிடமும் ஜோதிடம் ஜோதிடம் சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்வும் வளர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் இது எத்தனை ஜென்மங்கள் எத்தனை பிறப்புகள் நடந்தாலும் இந்த ஜோதிடம் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அச்சயம் போல் அச்சய இலக்கண பத்தி ஜோதிடமும் வளரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் சொல்கிறதால எதுவுமே மாறிட போகிறது இல்லை ஆனால் யாரையுமே வந்து உங்கள்கிட்ட காலம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் திட்டாதீங்க எத்தனையோ நடிகர்களை நடிகைகளை பார்த்துட்டு தான் இந்த சினிமா துறை வெள்ளித்திரையும் இருக்குது ஆனால் உங்களை போல் ஒரு சில நடிகர்களும் இருக்கிறீங்கிறத நாங்கள் இப்போ தான் பார்க்குறோம் அது மிகவும் வருத்தத்திற்குரிய ஒரு நிகழ்வு எந்த ஒரு ஜோதிடரையும் மனசை புண்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்க வேண்டியது அழகாக கேட்கலாம் எவ்வளோ கேள்விகள்லாம் கேட்கலாம் எவ்வளோ அழகாக உங்களுக்கு ஒரு வரை வரைக்கு வரைமுறைக்கு உட்பட்டு நிறைய கேள்விகளை கேட்டு அவர்களுக்கு ஒரு நிகழ்வுகளை வந்து நீங்கள் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கும் சந்தோஷம் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜோதிடர்களுக்கு நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கணும் அதுவும் கொடுக்கலை மைக்கே கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் பேச வச்சுருந்துருக்கீங்க அதுவும் ஒரு சில ஜோதிடர்கள் வந்து மிக கடுமையாகவும் நீங்கள் பேசியிருந்துருக்கீங்க அது எல்லாமே வருத்தத்திற்குரியது மிகவும் சங்கடத்திற்குரியது ஒவ்வொரு காலகட்டமும் கண்டிப்பாக அந்த ஜோதிடம் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும் கண்டிப்பாக கூடிய விரைவில் வந்து அச்சியலக்கண பத்தி ஜோதிடம் சார்பாக குணச்சித்திர நடிகர் மாரிமுத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கண்டனம்
இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது இது அளவுக்கு இல்லை அதுவும் வருத்தத்துக்குரியது ரொம்ப கண்டிப்பாக இது காலம் மட்டும் பதில் சொல்லுவோம்